হ্যালো বিয়র কেমন আছেন সবাই আশা করি ভালো আছেন আমার আইসিটি ম্যাথ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের লেকচার ভিডিও টিউটোরিয়াল অনুপাত এই সকল অঙ্কগুলো বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষায় এসে থাকে বিশেষ করে নিবন্ধন প্রাইমারি বিসিএস এখানে প্রশ্নটা দেওয়া হচ্ছে ক ইস টু খ ইকাল টু থ্রি ইস টু ফোর খ ইস টু গ ইকাল টু ফোর ইস টু ফাইভ এবং গ ইস টু ঘ ইকাল টু ওয়ান ইস টু সেভেন হলে ক ইস টু খ ক ইস টু গ ইস টু ঘ ইকাল টু কত তাহলে এই মানগুলো বের করার জন্য আমরা সর্বপ্রথম যে মান যেভাবে ক্যালকুলেশনটা করবো সর্বপ্রথম আমাদের অনুপাত হচ্ছে কয়টি একটা দুইটা এই একটা অনুপাত আছে এই একটা অনুপাত আছে এই একটা অনুপাত আছে এই অনুপাতগুলো কতগুলো বর্ণের সমন্বিত গঠিত হয়েছে ক একটা খ একটা দুইটা তিনটা চারটা চারটা বর্ণের সমন্বিত রয়েছে তাহলে চারটা বর্ণকে আমরা অনুপাত রূপে প্রকাশ করে নেব আগে তাহলে ক একটা খ গ এবং ঘ লেখার পরে এখন এখানে সর্বপ্রথম যে অনুপাতটা দেওয়া আছে সেটা কি কি মানে দেওয়া আছে ক আর খর জন্য তিন আর দুই তাহলে ক তে আছে কত তিন আর খতে দেওয়া আছে কত দুই তারপরে এখন এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম অনুপাত এটা হচ্ছে প্রথম সারিতে বসবে এবং দ্বিতীয় অনুপাতটা আমাদের দ্বিতীয় সারিতে এসে বসবে তাহলে দ্বিতীয় সারিতে ক্ষয়ের মান দেওয়া আছে কত ফোর তাহলে ফোর বসালাম ক্ষয়ের মান গয়ের মান দেওয়া আছে কত ফাইভ তাহলে ফাইভ বসালাম বসানোর পরে এখন এখানে আরেকটা অনুপাত দেওয়া আছে তৃতীয় অনুপাতটা দেওয়া আছে গ ইস টু ঘ ইকাল টু ওয়ান ইস টু সেভেন তাহলে ওয়ান ইস টু সেভেন কোনটা গ আর ঘর মান বসানোর পরে এখন আমাদের এই যে ঘরগুলো আছে এই একটা ঘর এ একটা ঘর এই ঘরগুলো যে ফাঁকা আছে এই ঘরগুলোকে ফিল আপ না করা পর্যন্ত আমরা কোনো ক্যালকুলেশন করতে পারবো না তাহলে এই ঘরগুলো ফিল আপ করার জন্য আমরা পূর্ববর্তী পদ পূর্ববর্তী মান এবং পরবর্তী মান পূর্ববর্তী পদের মান এবং পরবর্তী পদের মান দ্বারা এই ঘরগুলোকে ফিল আপ করবো তাহলে গ এর পূর্ববর্তী পদ কত খ তাহলে খতে এই মানটা দেওয়া আছে কত টু তাহলে এই গড় বারে এসে এই মানটা বসে বসাবো এখন গ এর পূর্ববর্তী পদ কত গ ঘ এর পূর্ববর্তী পদ কত গ তাহলে গর মান দেওয়া আছে কত টু তাহলে এই টু আবার এই পরবর্তী এই ঘরে বসাবো বসানোর পরে এখন এখানে একই রকমভাবে পূর্ববর্তী পদ কত ঘ এর পূর্ববর্তী পদ হচ্ছে গ এর মান কত এই ঘরের মানটা এই ঘরে নিয়ে এসে বসিয়ে দিলাম বসানোর পরে এখন এই ক এর পূর্ববর্তী পদ নেই তাহলে পরবর্তী পদ আছে পরবর্তী পদ ক্ষতি কী আছে ফোর আছে তাহলে সেই ফোর মানটা বসিয়ে দিলাম এখন একই রকমভাবে খ এর পূর্ববর্তী পদ নেই তাহলে পরবর্তী পদ আছে সরি পূর্ব হ্যাঁ পূর্ববর্তী পদ পদের মান নেই কিন্তু পরবর্তী পদের মান আছে কত আছে গ আছে গোয়াত কত আছে ওয়ান আছে সেই মানটা এখানে নিয়ে এসে বসলাম এখন খ ক এর পূর্ববর্তী পদ নেই পদের কোনো মান নেই এবং কোনো পদও নেই তাহলে পরবর্তী পদ আছে পরবর্তী পদ কত খ খ এর মান কত দেওয়া আছে ওয়ান দেওয়া সেই ওয়ানটা এখানে নিয়ে এসে বসলাম বসানোর পরে এখন আমরা এই মানগুলোকে আমরা কি করব গুণন করে দেবো তাহলে তিন আর চার গুণন করলে বারো বারো আর এক গুণন করলে কত হচ্ছে বারোকে বারো এই অনুপাত এই অনুপাত বসাতে হবে এখান দিয়ে তাহলে দুই দুগুণ চার চার ওকে দুই দুগুণ সরি দুই আর চার গুণন করলে আট আট ওকে আট এই অনুপাত অনুপাত গরমান তাহলে দুই আর পাঁচ গুণন করলে দশ দশ আর এক এক গুণন করলে দশ ওকে দশ অনুপাত দুই আর পাঁচ গুণন করলে দশ দশ আর সাত গুণন করলে সাত দশে সত্তর এখন এই মানগুলো ভেতর থেকে আমাদের মান নির্ণয় করা লাগবে কার কার ক গ আর ঘরমান তাহলে করমান কত পাইছি আমরা বারো পাইছি বারো বসালাম বসানোর পর তারপরে গ গর জন্য কত পাইছে টেন পাইছে টেন বসালাম আর ঘর জন্য কত পাইছে সেভেন্টি তাহলে সেভেন্টি বসালাম বসানোর পরে এখন যেতে এই মানগুলো এই অপশনের মধ্যে নেই তাহলে এই মানগুলোকে আমরা দেখে তো কোনো ভাবে চেয়ে মিলানো যায় না তাহলে যদি এখন দুই দ্বারা ভাগ করে প্রত্যেকটা পদকে তাহলে কি আসে এখানে ছয় আসে এখানে পাঁচ আসে এখানে পঁয়ত্রিশ আসে তাহলে ছয় পাঁচ পঁয়ত্রিশ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার খ এখন আমরা এই অঙ্কটার ক্যালকুলেশন করবো এ এস টু বি ইকাল টু ফোর ইস টু সেভেন এবং বি এস টু সি ইকাল টু ফাইভ ইস টু সিক্স হলে এ এস টু বি এস টু সি ইকাল টু কত তাহলে একই রকমভাবে এখানে কয়েকটি লেটার দেওয়া আছে এক দুই তিন তাহলে লেটারগুলোকে আমাকে আমরা সহ্যত করে নিব এ এস টু বি এস টু সি তাহলে এখানে মানগুলো বসাই ফোর সেভেন তারপরে এই অনুপাতে দেওয়া আছে কত ফাইভ বির জন্য ফাইভ সির জন্য সিক্স 
বসানোর পরে এখন পূর্ববর্তে সি এর পূর্ববর্তে পূর্ববর্তে পদ কত বি তাহলে বির মান কত দেওয়া আছে সেভেন তাহলে এই ঘর বসা মানটা বসাতে হবে এখন এ এর পূর্ববর্তে পদ নেই পরবর্তী পদ আছে পরবর্তী পদের মান কত দেওয়া আছে ফাইভ তাহলে ফাইভটা এখানে বসলাম চার আর পাঁচ গুণন করলে বেশ অনুপাত পাঁচ আর সাত গুণন করলে পঁয়ত্রিশ অনুপাত ছয় আর সাত গুণন করলে বিয়াল্লিশ ছয় সাতটা বিয়াল্লিশ তাহলে বিশ পঁয়ত্রিশ বিয়াল্লিশ উত্তর ক নাম্বারটা এখানে এ এস টু বি ইকাল টু থ্রি এস টু ফোর বি এস টু সি ইকাল টু সিক্স এস টু ফাইভ হলে এ সি এর মান কত তাহলে এ এস টু বি এস টু সি এস টু বি এস টু সি থ্রি ফোর আর এ মানটা এখানে এখানে বসাবো সিক্স ফাইভ পরবর্তী মান কত পূর্ববর্তী মান ফোর আর পরবর্তী মান কত সিক্স তিন ছয় আঠারো আর এখানে চারশো চব্বিশ অনুপাত বিশ চার পাঁচা করে তাহলে এখন আমাদের এসের মান বের করতে হবে এসের মান কত কত দেওয়া আছে আঠারো এ অনুপাত সির মান বিশ তাহলে যদি তারা যদি ভাগ করে দেয় তাহলে নয় এস টু দশ তাহলে অ্যান্সার অপশনের কারেক্ট খ নাম্বারটা কারেক্ট অপশন খ নাম্বার এখানে বলছে এত এস টু এত এবং এত এস টু এত এর মিশ্র অনুপাত কত গত যে আগের যে অঙ্কগুলো দেখলাম এ একটা এ একটা এবং এ একটা এ অঙ্কর চাইতে অনেকটাই ইজি মিশ্র ভগ্নাংশ তাহলে এখন এখানে অনুপাতের যে প্রথম মানগুলো দেওয়া আছে অনুপাতের যে প্রথম মানগুলো দেওয়া আছে সেই মানগুলো আগে আমরা বসিয়ে নেব তাহলে ফাইভ তারপরে এটাতে দেওয়া আছে কত সেভেন এখানে দেওয়া আছে কত থ্রি তারপর ব্যাকেটে রাখব অনুপাত অনুপাত এখন এই প্রথম অনুপাতগুলো সবগুলোর মাঝখানে কি করবো আমরা গুণ করে দেবো তারপরে দ্বিতীয় যে উপাদানগুলো আছে আঠারো আছে আঠারো সাথে দ্বিতীয় এটার টু আছে আর এখানে কত আছে সিক্স আছে তাহলে এই অনুপাতগুলোর মানগুলোকে আমরা কী করে দেবো গুণ করে দেবো গুণন করে দেওয়ার সাথে সাথে পাঁচ আর সাত গুণন করলে পঁয়ত্রিশ পঁয়ত্রিশ আর তিন গুণন করলে এক শত পাঁচ এই অনুপাত অনুপাত আঠারো দুগুণ ছত্রিশ ছত্রিশ আর ছয় গুণন করলে দুই শত ষোলো এই কাল্টু এটাকে এক দ্বারা ভাগ করলে এই মানে থাকতেছে যদি দুই দ্বারা ভাগ করি তাহলে ভগ্নাংশ আসতেছে আর ভগ্নাংশ যদি মান আসে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ওই মানগুলো আমরা কাউন্ট করব না তাহলে এখন এখান থেকে এখান থেকে সেই সকল মানগুলো আমরা কাউন্ট করব যে সকল মানগুলো পূর্ণ সংখ্যার হবে তাহলে এখানে এইটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ভগ্নাংশ আসে যদি তিন দ্বারা ভাগ করি তাহলে পঁয়ত্রিশ তিন পঁয়ত্রিশে একশো পাঁচ অনুপাত তাহলে এটাকে তিন দ্বারা যদি ভাগ করা যায় তাহলে আসতে আসতে কত আমাদের বাহাত্তর তিন বাহাত্তরে দুইশো ষোলো তাহলে সঠিক উত্তর পঁয়ত্রিশ বাহাত্তর গ নাম্বারটা আজকের লেকচার ভিডিও এতটুকু নেই আশা করি বুঝতে পারছেন আর যদি বুঝে থাকেন তাহলে অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্টের মাধ্যমে জানাবেন ভিডিওটি কেমন লাগছে আল্লাহ হ